Ba. A little bit early here. I'm live. It's been 22 seconds. I got two people logged in. Bonjour à tous. Je vais donner quelques minutes. Uh, voir qui va se, se brancher. Uh, so, for those of you who, uh, who may not know me, probably already know me, most of you already probably know me, who are uh, uh, subscribed to the channel, it's AJ Gentile, uh, Andrew James Photography, and uh, today is our first episode of um, the year, 2021. So I'm hoping that everybody is staying safe, everybody is following curfew and following uh, wearing masks uh, outside, uh, inside, outside, um, wearing masks is obviously the way to go. Um, as far as uh, where I work, Gosselin Photo, we're still closed uh, to the public except for curbside, um, justement, curbside pickup. Je vous souhaite tous une bonne après-midi. C'est notre premier épisode, justement, du 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 diffusement en direct à travers de ben chez moi euh, Andrew James Photography photographie Andrew James et puis justement euh, je vous souhaite tous euh, la santé euh, la patience aussi la tolérance euh, quand même qu'on est rendu encore euh, avec notre confinement puis le, le, le couvre-feu et tout tout euh, j'espère que tout le monde euh, c'est pour euh, avancer le plus le plus vite possible Euh, à la réouverture du société. On va donner quelques minutes pour que les gens euh, se branchent, euh, ceux, ceux qui sont plutôt inscrits au, 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 au poste. Et puis, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est AJ Gentile. Je suis formateur euh, chez Gosselin au magasin 10-30. Euh, je suis conférencier aussi. So we're just going to give a couple of minutes. I'm a bit early. Um, just, I might have. To, I might end up cutting this out uh, once it hits. Uh, once we hit before we get to the. Uh, I'm just going to wait and see who logs in. Qui qui se branche sur le chat et tout. Et puis justement, on, on verra à quel point que. Puis là, on a quelques malgré que euh, on a eu quelques photos. Uh, pour le dernier défi, uh, peut-être aussi mon erreur dans le sens que j'ai pris tellement longtemps uh, avant. Même moi, je t'avoue que je suis un peu um, um, en, 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 en mauvais genre mauvais exemple, c'est-à-dire que j'ai pas eu la chance encore de uh, poster mes deux photos que je voulais montrer pour aujourd'hui. Uh, mais on ferait dans ce temps-là, ça serait juste l'effet que la L'analyse serait un peu plus vite. Uh, à date, on a deux. We have two photos uh, in the albums. We'll take a quick look as we usually do and see if there are any photos that were posted before, uh, beforehand, uh, before was the, before I was able to uh, create the uh, album album gallery, uh, or I should say the the, the uh, Facebook gallery tied into the group. Um, but uh, yeah, so let's see. Hey, Mark. And there's Lynn. How are you guys? Welcome to the channel. Bienvenue au, au uh, Diffusion Live, justement, de la photographie avec moi. Et puis, uh, Marc, justement, on a eu un, 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 un autre soumission uh, dans l'album la, dans de, de, de la défi de la, 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 le, le mois passé, le dernier mois. Et puis, uh, we're gonna, we'll take a quick, we'll take a look at, not a quick look, but we'll take a, we'll take a look at the two photos that were submitted. And uh, we'll uh, we'll go on to describing um, the next uh, photo challenge uh, for the month of February, um, which will be photographing using uh, lines. Hi, Lynn. Bienvenue. Welcome. It's nice to see you guys. I got my trusty coffee and my trusty glass of uh, fruit punch with me over here. I'm just giving it, it's three o'clock. We're spot on three o'clock. So what we'll do is we'll, uh, we'll start up now. Nous allons uh, commencer tout de suite. Uh, il est déjà rendu 15 heures. Uh, les autres qui sont en retard, ben, il se rattrapera. Uh, puis ils vont pouvoir le voir, uh, les commentaires ou les, 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 oui, ben, les commentaires justement. Um, 
de les deux photos qui ont été soumises sur le sur l'album de, de, de photographie euh, les détails so those who will we'll start right off uh, right off the bat with the analysis um, of the photos that were submitted to uh, photographing details photo album uh, tied into our Facebook group uh, by the way um, I'm trying to get a little bit more proactive and a little bit more organized with my episodes I just want to put out a quick announcement uh, I started up uh, using this thing called uh, community Uh, which is basically, I will be texting um, people who are, who are, and we'll see how well it works. I've got three months to try it out, basically. Um, and uh, for, uh, so they had a special starting in January where, you know, it was a third of the price uh, uh, trying it out and stuff for the, for the first three months. Um, yeah. <laughs> yeah, I hear you there, Lynn. Uh, we know what happened with the, with the uh, Microsoft logo uh, the last time that happened. But, um, so basically what it is, is you text me at the phone number, uh, and it's, it's, it's strictly text and it's, it's, it's one on, it's one to one, uh, it's, uh, me to you and you to me. It's not you to any other of the, uh, community per se, uh, text me at 438-701-2480. Uh, it's a new way that you'll be able to, uh, either, um, comment or ask more questions, uh, precisely. Uh, and it'll be a way for me to directly be able to announce when um, I'm launching a podcast. Those of you, I thank you very much for subscribing to my podcast. I got about uh, 30 odd downloads right now on the podcast. And if you text to this number, uh, it'll reply with another with with its own text asking you to go to the web link and create your account. You will be tied directly. There's no spamming. There's no advertising. It's just so that I can. Uh, push out uh, quickly uh, to everybody within the community uh, when I'm posting podcasts, YouTube uh, videos, or uh, live feeds like today, which I, my mistake, I kind of, I was a little bit uh, short on that. Uh, C'est-à-dire que j'ai introduit une nouvelle façon qu'on puisse communiquer ensemble uh, en dehors de uh, les, 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 les podcasts puis les, les, les Facebook Live uh, ou, ou même les... Um, Voyons donc, les, uh, YouTube, mes, mes vidéos YouTube, pour que vous pouvez me, 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 me con, con, contacter directement. Uh, c'est seulement par message texte. Uh, le numéro de téléphone, c'est le 438-701-2480. Encore, uh, 438-701-2480. Et justement, uh, je vais les inclure aussi dans les notes du, de l'épisode uh, sur le site web, uh, où ce que vous, vous pouvez justement... Et puis, euh, je vais annoncer ces dates-là ou ce que je vais annoncer euh, à cette communauté-là euh, qui sont abonnés. Là, pour l'instant, j'en ai pour, euh, je crois que j'en ai une quinzaine de personnes qui sont abonnées. Ou ce que ça va être directement de moi à vous et de vous à moi. Euh, euh, vous n'êtes vous êtes pas, pas capable de se communiquer entre, le, en, entre chacun dans le groupe. Mais c'est là où vous pouvez me demander des questions, faire des commentaires sur soit le podcast que vous écoutez ou le, 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 le vidéo YouTube. Ou si, si vous avez plutôt aussi... Très important, des, des suggestions à, à, à me faire à propos de sujets que vous voulez m'entendre parler sur la photographie ou autre chose aussi. Euh, mais si j'essaie de garder ça quand même plutôt photographie, j'essaie pas nécessairement que ça soit genre politique ou euh, philosophique euh, en tant que tel. Euh, mais c'est ça. Fait encore 438-701-2480, textez-moi, abonnez à, à la communauté. Et puis, euh, on va pouvoir garder un, 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 un lien de communication euh, beaucoup plus direct en fonction de vos questions ou euh, vos besoins. Again, the number is 438-701-2480. And uh, please, by all means, uh, subscribe. Um, and then you can contact me directly through text. Um, and, then, you know, and, and again, it's not a, it's not a voicemail type It's really, really just texting. Um, so we'll see how it goes. And if it, if it brings more people together, uh, great. If it doesn't, well, at least we tried it and it was another way of trying to see if I could up my my uh, my society. And also, uh, a second announcement I'd like to make. I don't know if you've noticed it this week, but I will try two, two to three times a week. Uh, in the evenings, more so in the evenings, and depending on my schedule, Uh, with the my planned webinars and stuff like that with Gus Lang and all that stuff there in my schedule at Gus Lang. 
Uh, but I'm sure you might have noticed that I'm opening up the um, Facebook Messenger room. Um, so far, I've had uh, Mark and Lynn were there. Uh, Mark, um, uh, Mark uh, Le, Le, Le Boisier was there too for a couple of times, for a couple of sessions. And it's really just... Uh, I just open up the room for about an hour, hour and a half, max two hours. Uh, and if there's anything you want to talk about, I have a question off the top of your hat uh, that you want to ask about photography, I'm going to make myself available, uh, like I said, two to three times a week. Uh, just for the just for the community, for the for the YouTube uh, subscribers, the Facebook subscribers, um, and the community subscribers too. Uh, so a podcast, obviously. And uh, it'll be a place where we can just kind of, you know, jitter jab on photography and this and that. Pour ceux qui, qui ont déjà regardé pour l'instant, euh, ah, je veux dire, depuis cette semaine, j'ai lancé euh, la salle de Facebook en, euh, pour le groupe. Euh, je pense que je l'ai fait trois fois cette semaine. Euh, je pense que c'était le lundi, le mercredi, puis le, le, justement le, le, hier, hier soir. Euh, normalement, ça va être entre une heure et deux heures de temps que je vais l'ouvrir, dépendant de les, les personnes, les gens qui sont euh, branchés dans, dans la salle. Puis c'est vraiment juste un petit genre, un, comme on dit en bon anglais, « open mic euh, night » sur la photographie, peu importe qu'est-ce que ça serait comme euh, genre... Euh, que ça soit tant que c'est plutôt la photographie ou qu'est-ce que vous avez fait cette semaine à, 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 à propos de vos, vos projets, vous voulez parler, vous, voulez, vous avez des questions euh, depuis euh, vous allez pouvoir au moins, euh, ça va être un, un, un forum où ce qu'on va pouvoir euh, jaser euh, face à face avec les, 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 les webcams et tout, euh, puis vive voix. So, without further ado, uh, let's go and check out the album and see what we got here for the album, for the submissions that were sent uh, for uh, last month's uh, photo challenge, which was photographing details. Fait qu'on va aller euh, justement au euh, album euh, du euh, Facebook, du groupe Facebook, euh, qui était justement le défi là, le mois passé, qui était euh, photographier les détails. Fait qu'on a deux soumissions. <rire> Merci à les deux participants qui ont participé. Euh, Puis jamais, si jamais vous avez euh, des photos que vous avez prises, mais vous n'avez vous juste pas eu le temps encore. Uh, pour les poster. Puis, il you n'y know, a rien qui nous empêche de faire des, 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 uh, des analyses, des photos uh, un peu envoyées uh, dans le groupe en tant que tel qui est en dehors de les, 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 les albums, les défis. Uh, there's nothing stopping us to, you know, once a month or once every, once in every while uh, just looking at the photos that were submitted uh, haphazardly to the, to the group without any particular category or album or, or a challenge in mind. Um, but for today, we're going to start with these two photos. Um, and the first photo here was shot by uh, Mark Alari. Mark, thank you for the submission. Um, and here we're looking at, uh, this was a, it's a, fin, no, it's a misange, actually misange. I believe the English name for a misange is, uh, uh, well, uh, Finch, I believe. I could be wrong. Birders out there, please correct me if I'm wrong. Um, also, uh, so here we have a shot that was shot at uh, one two uh, thousand two thousand five hundredth of a second at f three point uh, two at a hundred ISO using a seventy two hundred two point eight lens, and he shot this obviously uh, at the maximum uh, magnification, which is two hundred millimeters uh, maximum focal length. So ici, nous avons un beau... Euh, Puis c'est un noir et blanc. Marc, tu es après mon cœur en passant. Euh, beau euh, photo euh, noir et blanc. Euh, D'un misange. Et puis, euh, ici aussi, Marc a essayé d'utiliser un peu euh, son traitement, son post-traitement, excusez, pour euh, justement faire sortir un peu plus les détails. Euh, J'avais déjà jasé un peu avec Marc hier. On l'a regardé vite fait entre nous deux. Et puis, euh, c'est quand même, regarder comment est-ce que euh, les détails, euh, le mise au point euh, en, temps, en temps normal sur la tête est, est, est valide. Euh, le 1 2 millième, de, 2 500 de seconde, euh, parce que justement, euh, Marc m'avait expliqué que cette photo-là, le, le misange, il bougeait sa tête pendant qu'il mangeait, c'était, il piquait vraiment à la, 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 le petit grain euh, ou le... le 
le petit, I don't know, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Here we'll notice that, you know, um, Mark's exposure of 1 to 2,500th of a second uh, was really to be able to... Uh, oh my God, look at that. C'est Tomam Fazo, one of my... Oh boy, now I feel nervous, even more than I was before. Uh, Tomat... <laughs> Bienvenue au euh, mon poste live à propos euh, ben, sur la photographie euh, justement. Euh, tout nouveau, c'est un tout nouveau, c'est un de mes collègues euh, du magasin de Montréal. This is, so I'd like to welcome a uh, special welcome to uh, Thomas uh, uh, Thomas uh, Fazo, who is one of our uh, my colleagues at our Montreal location uh, here downtown in downtown Montreal. Um, so as I was saying here, uh, you know. You can see that here, uh, Mark was was really and he, and, he, and he's been following my 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 instruction. We 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 should say here, uh, where I'm always telling everybody when it comes to wildlife photography that here the the most important uh, element of this photograph really is the bird's head, uh, and it's absolutely true. Uh, and you can even you can even validate the fact that the sharpness is really with this little kernel of Uh, you know, and these, they're all on the same plane here. Um, it's just the fact that here he used a very, very large aperture on a 2.8 lens. A 3.2 is still a very open aperture, in which case the depth of field is very, very small. So we have, you know, you have the branch, which is behind. You have the, uh, I guess you call it a seed or the berry. It's not a berry, really. It's more like, it's more of a, I think it's more of a seed in itself is sharp. The beak is sharp, the eye is sharp, but as soon as we move away from the eye, that's where we lose our detail. That's where we lose our, 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 our clarity, our, our, our sharpness, because you can even see here in the tail, in the wings, sorry, in the tail, the tail's here, but the wings here, right here on this side, you can see the plane of sharpness where it starts, where it begins. So these, uh, but as far as detail goes, um, you know, Mark tried to really get the details in the nuances of the gray well, gray, in this particular case, is probably mostly blacks and browns of the feathers. So, um, uh, Marc ici, qu'est-ce qu'il qu qu a voulu aller chercher? C'était vraiment les nuances de, les détails dans les, 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 les nuances de, de, de ton de les plumes uh, ici. Um, pour améliorer uh, cette photo-là, qu'est-ce que Marc aurait pu faire? Ça leur été d'aller chercher plutôt genre un F4 ou plutôt, un, moi je dirais plus un F4.5 à un F, euh, sorry, 4.5, qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je dis là? Un 5.6 versus un F8, juste pour être sûr d'aller chercher l'avant-plan, toujours garder en gardant le mise au point euh, sur l'œil, ben, sur l'œil, sur la tête de, euh, de l'oiseau. Um, mais ça, ça leur a porté plus de, 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 de netteté et du mise au point, euh, justement, de la, euh, le, 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 le corps du oiseau. Um, so, Mark, again, thumbs up, great shot. Uh, composition is nice. Is per, you know, uh, what I would probably, the crop is great. Um, just like I said, just using that, the aperture a little bit more. Uh, to bring out a little bit more detail in the body, which is in the foreground compared to where you're, 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 uh, and you know, the thing is, is also that if you would have done the focus over here on his, on his shoulder, there would have still been a bit of a, um, fall off in the depth of field at 3.2. So, you know, just the fact that, you know, keeping it at 3.2 and then going here, to the to the shoulder of the bird which is more in the front right we all know that depth of field vous allez chercher toujours en profondeur de champ deux tiers de plus en arrière qu'en avant le, 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 le profondeur de champ c'est normalement c'est un tiers devant deux tiers de, euh, derrière ça n'aurait pas nécessairement donné quand même une belle euh, visage um, Ici, en, en, en passant, je voulais parler un peu de euh, son, son traitement. Ici, il, il, a, il a traité en noir et blanc euh, la photo avec un, un, un teint bleu pour être capable d'aller euh, chercher un peu plus de, 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 de détails. Um, mais comme je l'avais expliqué aussi euh, par avant, c'est que euh, pour cette photo-là, ça aurait été mieux aussi pour voir qu'est-ce que ça donnerait en rouge. Est-ce que ça aurait sorti encore plus le détail dans les tons de gris versus le blanc? Euh, avec un filtre rouge, peut-être un filtre orange. Euh, 
mais en, 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 en temps normal, si la photo est, est, est bien prise, euh, la tête est nette, euh, puis encore, euh, good thumbs up for your mark, great shot. Uh, let's go on to our next photo, which is the, the other photo in the album. Uh, we have a submission here from uh, Karin. And Karin here has taken the eye of her dog, which is a fantastic shot. Here we're really looking at the detail, uh, really, of the eye, the iris. You can see really well the texture within, within the eye of the iris. Uh, you can see a little bit of the reflection. Um, there's just a little bit of movement. We don't, and oh, uh, actually, I took this with my cell phone. Uh, should be adding one or two other photos. We'll be lo looking forward to seeing your other photos, Karen. Uh, Karen, um, justement, Karen a pris cette photo-là avec son iPhone. Fait que quand même, tu sais, il y a peu de, 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 de vrai contrôle qu'on... Qu peut avoir, dépendant de comment est-ce qu'on a pris la photo, quel, quel logiciel qu'on a utilisé euh, avec l'iPhone. Mais quand même, ça l'a bien sorti quand même. On voit tout le détail dans le poil euh, où ce que le mise au point était vraiment euh, fait sur l'iris. On voit tellement le beau détail à l'intérieur de l'œil euh, sur l'iris. On voit justement, on voit même quelques petites textures. J'aurais aimé savoir à quel point qu'il était euh, proche du chien pour prendre cette photo-là parce que quand même avec un téléphone euh, où est-ce est que ça a, ça a été euh, recadré par après uh, I'd like to know at what distance she was if, and when she took this with her iPhone um, or if it, she might have used also I have some here it's uh, they're um, they're basically conversion uh, lenses that you can add to uh, an iPhone or an Android uh, be it a tablet or a phone um, And what it does, basically, they're, they're magnification loop, uh, not loops, but, sorry, um, lenses, uh, which will give you more focal length or uh, allow you to uh, shoot much closer than normal uh, with, with, the, with the phone in itself. Uh, as far as cropping goes, um, it's, it, it's great. You do see, though, you will notice uh, the lack in dynamic range that you have with the iPhone. Uh, but now I'm starting to get a bit technical. When I say the lack in that... You know, when you see the, 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 the follicles of hair over here that are just blown out with the just white, and then you have a background over here that's white, well, you know, that's the fact of the matter is the uh, sensor on the uh, phone itself is much less, um, it has much, of, uh, much less dynamic range than you would have in a much larger sensor like a 35 millimeter full frame or a, a APS-C or a, a, a micro four thirds. You just don't have the area where the pixels are large enough to be able to. And actually, you do see some pixels that are blown out. If you notice the red, there's a bit of blue. But as far as the photo, as far as the as the um, uh, challenge was, which was photographing detail, uh, Karine, bon job. Vous avez bien uh, réussi uh, de sortir les détails uh, autant dans les poils, uh, alentour de son oeil, Uh, so uh, his eyelids, okay, but also uh, very much his uh, his iris. Uh, be looking forward to seeing if you have any other photos that you would like to, and you know who knows, uh, maybe during one of the uh, open mic nights uh, that I'll be doing, uh, we can even look at the images there and see what people are um, submitting uh, amongst the group, and um, you know. Uh, It, I'd be I'd love to see what what uh, whatever I always love to see what people are um, shooting um, also boy I gotta get more into practice with this <laughs> I gotta do more episodes sorry let me just take a drink here uh, I don't know if Mark Lynn or I mean well Toma uh, Toma I'm sure has no questions mais uh, c'est ça fait que uh, fantastique Uh, gang, bon job tout le monde. Uh, moi, je vais envoyer les miens uh, probablement, probablement d'ici uh, lundi. So I'll probably revisit this album over here. Um, next month's challenge, so the month of uh, February, uh, the due date will be the 27th of February. Same time, we'll do it at 3 o'clock in the afternoon. Um, 
we're going to talk about photographing uh, using uh, one. We'll, we'll, this one will be one will be one element of uh, art in itself, and that is uh, photographing using lines. Um, so what I did here was I did a couple of searches to see uh, a few websites what they had to suggest, um, what I could find, uh, you know, uh, what what's out there already that's been described as uh and and when we talk about the elements of art we're we're really talking about how to use the elements in composition okay and uh when we talk about lines a lot of the times it could be actual lines we can actually be photographing um just a moment, give me a second i'm going to just pull up a few examples here on google search engine and if we look here so, you know, when we talk about, you know, we can use actual uh, lines to help in our composition. So, um, see, uh, <laughs> Thomas, Thomas wants to do, uh, a, a, it's been a while since uh, we're supposed to be doing some astrophotography. So that's going to be his next challenge for himself. Um, but here in this particular case, we're using um, train tracks to bring the eye into uh, what we call the vanishing point. The vanishing point is really that point right here at the end where everything seems to vanish into a point, into a singularity. Um, so lines can be actual lines, but they can also be implied lines. And when I talk about implied lines, um, a certain direction that everything, you don't necessarily see the actual physical lines, but everything lines up to a certain point in the image. Uh, C'est-à-dire que euh, pour le, 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 le défi pour le mois de février euh, que je lance, c'est justement c'est de, 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 de faire la photographie euh, qui contient des lignes. Euh, que ça soit des, des lignes réelles ou que ça soit euh, des lignes euh, implied. I don't know what the translation for implied would be, but uh, sorry. Um, C'est-à-dire euh, d'utiliser de, 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 des lignes qui ne sont pas euh, physiquement là, mais d'avoir peut-être une direction vers, euh, vers le, 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 justement, euh, une certaine direction dans la photo. Si on regarde cette photo-là ici, vous voyez comment est-ce que les lignes horizontales nous emmènent vers les escaliers, mais les escaliers nous emmènent vers un point quand même que je regarde du bas vers le haut ou que vers le haut vers le bas, on, ça nous emmène vraiment uh, dans, uh, à cet sujet -là. So here, if you look at, uh, justifiably, you have the horizontal lines of, let's say, the seats of the stadium uh, versus the stairs that bring us to uh, the center point of this image here, which is the lady um, walking uh, down the stairs. If we look at this image over here, uh, as we have the spiral staircases, you have the rungs of the railing which brings us where? Towards the center. All of these vertical lines here that are bringing us down towards the center to the bottom of the stairs. And if we actually blow this image up, uh, where is it here? Give it a second to refresh. So here, this is photo a photograph by Thomas Hawk, who uh, actually notice how everything brings us down to the bottom of the stairs. And at the bottom of the stairs, this is the subject that he was photographing, that he was putting a um, important uh, importance on, giving importance to the subject. Uh, it makes for a very, the, the image itself makes for a very dynamic uh, photograph with the spiral staircases and, and all the movement, but the lines themselves are what brings us to a central point in the image where, and in this particular case, putting emphasis on a very, on, on a principal subject, but where the subject in itself is very time, very small. Si on regarde cette photo-là de Thomas Hawk, um, vous allez, on, peut, on peut vraiment percevoir l'effet que, tu sais, on utilise les lignes alentour pour vraiment capturer le, notre vision puis guider vers le sujet euh, dans ce cas-ci euh, principal qui est la personne qui est en bas des escaliers. Tandis que d'avoir un sujet tellement petit comme ça, puis si on n'avait pas un, un, un guidage de vision, on, on, on le ver, ça n'aurait pas été aussi impressionnant, ça n'aurait été pas aussi important non plus. Okay, so here's some examples of, of, of leading lines. 
Um, I will be putting up uh, a few uh, in the in the um, sorry. This is one of the sites that I use uh, a lot uh, called Expert Photography, uh, and you've probably noticed in the in the last forty odd um, episodes. Uh, I do sometimes use uh, this website very much in the sense that we have uh, a lot of a lot of rich, uh, resourceful information here on photography. Uh, it's a fantastic uh, website. So uh, here we'll be able, you you know, it it really puts out you know lines versus paths, um, you know uh, how not to use leading lines in 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 photography. In that you know you don't necessarily want your leading lines to bring you to a point that's uninteresting in the image. Um, you know you don't want to necessarily lead the eye to nowhere. You want to f- or or necessarily out of the frame. You you really want to be able to capture the image uh, within the frame itself and and not necessarily lead the 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 eye uh, outside the frame where there isn't anything. Um, a lot of times uh, it has it, you know we can have a large uh, vast opening into the frame, but we want to contain the eye within the frame two of the photograph. And with that or for that you you know you you use lines exactly you know. Um, so here uh, you have you know uh, leading paths, uh, leading line examples as paths. So here you know we have uh, notice the windows here in this bottom photograph. Here the windows are bringing us to a end point, and yet it's not leading us outside the frame because we have a column. You'll notice the column here on the end. You know that was intentional. Uh, c'est-à-dire que je parlais de, de en, um, c'est-à-dire des lignes en, en photographie. Uh, on veut pas nécessairement que ça soit uh, des lignes qui se guident à nulle part, en, ou soit à nulle part ou uh, en dehors de le cadrage, um, uh, en dehors du cadrage uh, total. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut contenir le, 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 le viseur euh, en dedans du cadrage de la photo. Et puis, euh, différentes façons qu'on peut euh, justement utiliser euh, les lignes pour montrer les, les, chemin, les, les chemins qu'on veut que l'œil s'atteigne. Euh, dans ce cas-ci, à la, à, à, dans le fond du tunnel. Euh, fait que le, notre, notre vision en tant que telle, il y a une... Y a une, y a une, y a une pas une, ben une position, une place pour reposer l'œil. Tandis qu'ici, euh, on, on, si on n'aurait pas eu la, la colonne ici qui bloque le cadre, euh, dans ce temps-là, on pourrait dire que les fenêtres toutes nous emmèneraient à l'extérieur du, du cadre. Tandis qu'ici, euh, on a physiquement arrêté euh, notre regard où ce qu'on voit vraiment juste le, 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 les, les grands fenêtres jusqu'aux pe- petits fenêtres en, en direction euh, diagonale. Euh, quel, you know, vous avez les lignes verticales, euh, horizontales, diagonales. Each line, each type of line gives different um, effects to the image that we're shooting. Whether you're using horizontal lines, vertical lines, diagonal lines. Um, you know, uh, here, you know, we're looking at, uh, this is a beautiful shot of a sunset. And what is the leading line here? It's this road that brings us to right up to off the mountain into the sun. So, you know, here we have a direction. We have a, you know, the story here is, is obviously it's the sunset, but it's also the, the road that that's bringing us up to the sunset. So it's giving us a little bit more, um, intention a little bit more impression uh, for the sun in itself so this is one of the sites and and, and i'll send you all the uh, link uh, to the site uh, if you're interested uh, the same thing over here we have there was another article i found here about uh, seven types of lines so this particular uh, site here puts into um, puts into um uh, well c'est quoi le, 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 le Definition, well, I guess you could say definition, but it wasn't that word I was looking for. Uh, mais cette site-là uh, fait 
euh, décrit justement les sept types de lignes qu'on peut utiliser en photographie. So here you've got vertical lines, horizontal lines, diagonal lines, leading lines, implied lines, converging lines, cu uh, curved lines. So like if we look at implied lines, um, we could look at justement, where is it? Implied lines. So uh, an implied line can be made up of a row of similar objects like a row of trees, lampposts, skyscrapers, a group of people in a, in a line, in a queue, uh, and repetition of similar shaped objects or colors. We're not actually photographing lines, but because of the repetition of the same object over and over again, like we saw prior in the website uh, with the uh, row of, uh, voyons, the row of uh, windows, quand on regardait les fenêtres, c'est que ta ligne en tant que telle, c'était pas euh, la ligne, c'était vraiment... Oh, c'est pas lui, ici. Non, c'est pas lui, c'était lui, justement. Si on regarde ici, ben, here, you know, you have, yes, you have the top of the aqueduct, but implied lines would be the arches growing smaller all the way on to infinity. Uh, when we look over here, the implied lines that we're talking about, I mean, we have physical lines, which are the base and the, you know, the, the, the framing of the windows, But the fact that the windows are, are, are growing smaller as they're growing farther away from us, well, the implied line is this way. Yes, you have the line here of the wall to the floor. Vous avez la ligne ici du, du plancher au mur. Mais qu'on pourrait dire aussi que euh, l'effet de la, les fenêtres qui se rapetissent dans une certaine direction diagonale, c'est ça les lignes euh, imaginaires. Okay, but to continue uh, on here... Uh, so you have, so, you know, you have a lot of, um, obviously you have a lot of uh, material on the internet uh, that's already been talked about and been, you know, uh, have, a, have a look at these websites. I'll post all of them um, exactly um, on, in, the, in the show notes, c'est-à-dire que je vais, sur, sur le site web, après que j'ai... Uh, euh, transformer tout ça pour que euh, ça soit enregistré, que les, les autres euh, peuvent le voir, ben vous allez pouvoir justement euh, avoir les, les euh, encore les euh, sites web pour que vous pouvez les lire et puis les traduire aussi. En fonction du traduction, euh, pour ceux qui sont nouveaux au, euh, au, euh, à la chaîne, euh, vous avez juste besoin de prendre le, le disons, le lien, moi, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je vais y aller directement dans Google Translate. Puis, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais un coller du lien. Puis, si vous regardez ici, le petit carré avec la flèche, c'est lui qui va faire la traduction de la page au complet à la langue que vous pouvez déterminer ici. Euh, je t'avoue que la plupart de mes, de mes recherches sur Internet, c'est justement euh, en anglais. Euh, et puis voilà, fait que là, euh, la traduction a été faite automatiquement euh, en travers Google, puis vous avez justement les lignes verticales, horizontales, euh, diagonales, directionnelles, euh, implicité, voilà, je ne savais même pas que le mot implicité, c'était un mot euh, réel, euh, convergent, et les courbes, voilà, fait que ça c'est une façon de le faire, puis... Euh, je vais vous fournir les liens euh, des, euh, des sites web que j'utilise euh, dans toutes. Puis vous verrez aussi dans les quarantaines d'autres, normalement, j'inclus les, les, les liens. Euh, J'essaie d'être le plus fidèle à, à ça possible. Um, et c'est ça. Fait que euh, je vous souhaite tous une... Euh, je vais rester quand même un peu plus longtemps. Si vous avez des questions, euh, vous pouvez me les envoyer par chat pour l'instant. Um, euh, sinon, euh, je veux dire, euh, écoute, je vous souhaite une, une, une bonne euh, mois de la photographie. J'espère de vous voir aussi euh, durant les, 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 comment on dit en, en bon anglais, Open Night Mic, or Open Mic Nights, euh, que je vais lancer sur le, 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 la, la, le groupe Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu pour ceux qui sont nouveaux, euh, qui viennent se brancher, euh, mais je vais essayer ça deux, fois, deux ou trois fois par semaine. Euh, de lancer euh, en soirée euh, pour une ou deux heures euh, une, une salle euh, Messenger où ce qu'on va pouvoir se discuter de la photographie live. Euh, aussi, euh, les podcasts, euh, je suis en train de travailler sur ma, 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 ma deuxième podcast euh, pour la finaliser. 
Euh, aussi, euh, je suis en train de... Euh, puis ça fait un bout de temps que je dis ça quand même, mais c'est vu la vidéo, c'est un peu plus long. Euh, mais je suis en train de faire certains capsules aussi. Euh, puis euh, pour, pour répéter encore, to, to, to recap what I said in the beginning, uh, if you have any suggestions, if you have any... Um, comments on on the uh, channel on the youtube videos on the podcast or it's th things that you would like me to discuss in next uh, pri uh, uh, you know in in next episodes uh you have my new text number that you can send me at 438-701-2480-438-701-2480-438-701-2480-438-701-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-2480-
euh, qui fait partie de ce défi-là. Euh, les albums, je t'avoue, vont laisser, vont, je, je les laisse ouverts quand même euh, pour que euh, si jamais... On, écoute, moi aussi, des fois, là, ça me prend du temps à, 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 parce que moi aussi, je veux participer à ces défis-là. Euh, puis je t'avoue que you know, euh, je suis un mauvais exemple parce que je suis tellement... Euh, I'm such a procrastinator. I'm always constantly putting things off, putting things off, and I never get to actually uh, posting when I want to post what I want to post. Uh, but I will be, and like I said, I've got two photos that I was working on this week that I wanted to get ready for today, but I wasn't able to. Uh, but all of that to say that, uh, c'est ça, fait que vous allez vous... Um, vous envoyez les photos au groupe, c'est au groupe seulement, c'est pas en travers de toute Facebook parce que le groupe en tant que tel, elle est privée. Euh, puis ça prend vraiment un, un, que, que, que je vous ajoute à, à le groupe. Fait que c'est ça, le, 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 les défis, les, les, je voulais que ça soit quand même à un certain point, je voulais que ça soit quand même... Um, euh, pas, bon, I mean, pas privé, mais you know, just, just nous autres. Euh, pas que ça soit que genre un, 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 une page Facebook ou un, un, un groupe Facebook ouvert à tout le monde ou ce que tout le monde pouvait nécessairement critiquer. Euh, oui, Camille, même chose, je vais vous, je vais vous abonner. Actually, you know, pendant que vous êtes là, je vais faire ça tout de suite. Uh, I'm going to just take a couple of minutes here. And we are going to... Uh, where is it? Invite members. So, we have... Uh, where is it? Tama Faso. Uh, no, okay, that's because I have to. Well, learn more. Oh, I gotta go by the invite by button. So, we have. Sorry, my screen is taking a little longer here to get back. So if you have other questions that you'd like me to answer now, please, by all means, uh, wait now, let me go back to, where is my restore chat? You know what? I'm going to take this out, pop it out, bring this over here so I can see what's going on in the chat. What? Excuse me, <clears throat> while I add, so invite. So like I said, if you have any other any other questions, si vous avez d'autres questions que vous aimerez, uh, justement, let me see here. Uh, Thomas. So. And then we have Kemi. Whoops. All right, so Kemi de Steph. Puis Karine, vous êtes déjà, si je me rappelle bien, Karine, vous êtes déjà abonné. So send the invitations, and here you go. Both of you are now invited. And let's take a look. Uh, so let's take a look. You know, we have a few minutes here. Why don't we take a look and see uh, what we've got as far as... It's still on me. Where's my Facebook? There it is. Facebook. Control. Alt. F. So if we look and take a look really quickly at some of the other images that were submitted to here we go media so mark over here <laughs> mark mark's image over here with his uh <laughs> his montage of a studio shot using his light meter fantastic fantastic shot mark i love it here we have mark using a uh, different lighting Um, so ici, Marc euh, Marc est en train d'utiliser son éclairage de studio, voir à quel point que euh, à quel point que il, il pouvait éclairer 
euh, en utilisant justement qu'est-ce qu'on appelle. Puis ça, la, la définition de cet éclairage-là, c'est euh, l'éclairage euh, éclipsé. Ou what we call uh, this particular type of lighting is called split lighting. So we really, really, really have half of his face here, which is in the light. And the other half of his face over here, which is in the shadow, um, being that the light is on one side. And then over here, he tried using uh, two lights. Uh, fantastic shot also. Um, you know, like I said, uh, if you wanted to uh, remove, si tu aurais voulu enlever un peu plus l'ombrage qui est fait ici dans l'œil uh, sur ce côté-là, uh, ça leur aurait été juste... Um, mieux de, de, de la lumière qui serait genre... Euh, OK, there we go. You do see me. Wait, je suis là. OK. Euh, C'est-à-dire que la lumière qui est de, 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 de son côté droite, euh, ça leur a été juste de, de l'avancer un peu pour que la lumière pouvait dépasser un peu plus puis envelopper un peu plus la face de ce côté ombrageux ici. So what I'm saying here is um, you'll notice that the, the shadow of his cheek here and the shadow of his eye socket here Uh, if Mark wanted it to be a little bit more full, less uh, contrasted like that, all he would have had to do at that point was just advance the light on his, on the subject's right side and bring it a little bit more forward and the light would have just covered over the eye and it would have just given uh, less shadow on that side there. Okay, and what else have we got here? Fantastic. Johan, fantastic shot here, winter shot. Um, typically, though, um, you'll notice that the snow is a little bit on the blue-gray side. Uh, and, and, and a lot of the times, this is just a, a, an adjustment of exposure, maybe of a plus one-third, plus two-thirds. C'est-à-dire que uh, ici, uh, en, en hiver, uh, souvent... Um, ben, la, la, la plus grande problème ici, c'est que vu que vous avez beaucoup de blanc en l'entour dans la photo, plus que 60% et, et, et plus. C'est là où que le, le, le pose maître va avoir toujours un problème parce qu'il y a juste trop de réflexion de lumière. Fait que lui, il voit... Puis n'oublie pas qu'un qu qu pose maître en tant que tel ne voit pas euh, le blanc en fonction de la couleur. Il voit plutôt en, en fonction de la réflexion. La même chose avec le noir. Euh, le noir, c'est une absence de, 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 de lumière, tandis que le blanc, c'est un... Euh, c'est une abondance de, 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 de lumière, de de réflexion de lumière. So, dans ce temps-là, lui a toujours la tendance de la mettre tous à la gris neutre. So, dans ce temps-là, peut-être juste de, de surexposer un peu plus le, 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 la photo hivernale. And not by much. He's, this is a better, this is a better uh, image here where the snow is, is whiter. Uh, you do see a little bit of orange in the snow, but that's also mostly because of Uh, the daylight, the, the color of the light from the sun in this image, but uh, the, 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 the composition is beautiful. It's a, it, it, it really is. It's, it's, a, it's a beautiful image here. So good job, Johan. These are, by the way, these are shots taken in the... Uh, in, c'est euh, des photos de le, le, le jardin botanique, je pense, à Montréal, si je me rappelle bien. Puis je connais ce, ça, c'est, d'après moi, ça, c'est le jardin de, de, le jardin, ja, le jardin, excusez, japonais. C'est le Japanese garden. That's right. It's a Japanese garden here at our um, botanical garden here in Montreal. So beautiful, beautiful shots here of uh, architecture and, and, and landscape. Oh, and of course, Fabrizio, Fabrizio, uh, being his, his style of photography, shooting some vintage art here. Um, you know, we have a vintage car, um, and then he's applied a, a certain treatment to make it look of, like an old style phot photograph. Fantastic. Uh, nice job there, Fabrizio. Yeah, this was a joke Mark was playing on me, being that I'm always at work and very rarely at home I think or was this because I would might have been late uh, on the tw when I when I did the last uh, I can't remember but uh, my wife actually has a photo that she sticks on the on um, uh, milk carton just so that every month the kids know what, what I look like and here we're back to uh, Johan here's some beautiful images
I, I, I enjoy this image a lot, although uh, here, uh, Johan, using the, using the, that kind of ocular uh, framing, I think would have brought more to the image if you'd have zoomed further out, or if you would have moved if you would have pushed back a little bit more that way you wouldn't have had the uh, cut off on the top and the cut off on the bottom and really use the circle as your frame uh, to frame the garden uh, beyond the wall here c'est à dire que ici um, c'est une très belle photo très belle image en, en, en tant que telle um, mais quand on introduit un, un élément uh, une forme pour uh, l'effet de cadrage dans la photo, on, on, c'est préférable d'inclure la forme au complet. C'est-à-dire ici, réellement, l'oculaire euh, dans le mur, ou le, le trou dans le mur, pour vraiment euh, englober le sujet euh, en tant que tel. We've got Mark here with a uh, beautiful shot of the sun, breaking through uh, the clouds. We have Annick with her with her dog. Uh, C'est un très de très belle shot, Annick. Uh, je ne sais pas si vous étiez là ce soir, uh, cet après-midi, je ne pense pas, mais quand même uh, fantastique. Et puis noir et blanc, uh, c'est merveilleux. J'aime la façon aussi comment est-ce qu'elle a utilisé un peu la profondeur de champ, puis uh, le zone, les hautes lumières ici pour nous emmener vers uh, vers le chien. Uh, puis mise au point quand même euh, assez bien fait sur la face. Puis ceux qui sont avec moi depuis quelque temps, vous savez comment est-ce que je suis tellement, tellement difficile euh, quand c'est de l'animalier, quand c'est de le portrait. Euh, on cherche toujours que ce soit les yeux. Euh, Mark with his little... Uh, this is supposed to be uh, from the song Aquarius. Uh, this is what he was talking about here. So this is supposed to be the constellation Aquarius. Uh, with the full moon in the background. Um, but uh, as any as astrophotographer would know, you could never achieve in a single, uh, in a single shot, a, whether, whether it be a crescent moon or a full moon, you would never be able to have the stars in the background because the difference in, 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 in lighting uh, between the two is just, it's too, it's too much. Um, typically, if you do see the uh, moon, in a star field, it's because it's a uh, it's an assembled photo, and in astrophotography, I'll be honest with you, ninety uh, percent, I'd say even ninety eight percent of all images in astrophotography, uh, I'm talking really good astrophotography where you have deep sky objects, where you have uh, constellations, are typically assembled images, uh, for the sim single and sole reason that uh, with digital photography. Uh, the longer you leave your shutter open, the more noise uh, will be present in your, in your photograph. C'est-à-dire que, uh, juste pour répéter, um, quand on parle de, de l'astrophotographie en, en, en temps réel, la majorité des photos, ce sont des montages de plusieurs expositions uh, pour l'accumulation de lumière, pas pour, le, pas pour le, 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 la plage dynamique, réellement pour l'accumulation le, 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 de, la, de, 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 de lumière des étoiles. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher une, une exposition de 60 minutes dans une shot, on va aller chercher 60 photos d'une minute. Ou euh, disons 20, 20 shots euh, de, attends, euh, de, de 3 minutes. Euh, pour être capable de justement éviter euh, d'aller chercher les, autres, les, les ISO élevés euh, et justement euh, pour éviter d'avoir une accumulation de bruit euh, versus euh, les étoiles. Um, parce que c'est sûr et certain, euh, puis je t'avoue que quand je fais de l'astrophotographie, juste un, un, petit, un petit à côté, je n'utilise jamais, jamais, jamais euh, les réductions de bruit dans les appareils photos. Normalement, le, 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 la réduction de bruit en fonction de l'ISO, puis la réduction de bruit en fonction de euh, la longue exposition sont toujours désactivées. Mais again, je t'avoue que la raison pour ça, c'est que la, la réduction de bruit en fonction de ISO élevé, moi, je l'ai fait manuellement. Mais je ne vais pas les faire à chaque photo. Euh, vu que je vais prendre peut-être une dizaine de photos de peut-être trois minutes, euh, je ne vais pas faire un, un dark frame à tous les photos. Je vais faire mon dark frame avant, puis un dark frame après. Euh, juste pour être capable, juste pour être sûr d'avoir la bonne, euh, 
euh, traitement or, or d'avoir la bonne ressource pour le traitement du, du, du bruit par après. Okay, so just, just a, a little note on that. And here we have a new, uh, a new uh, member of our uh, group here, who shot uh, who shot a beautiful image here, and and this is a Parc des Mille Îles. Uh, I believe this would be north of Laval. Beautiful shot. Here, the only the only thing that really I could say that might have been interesting to use would be a graduated filter. Uh, a graduated filter in the sense of a, uh, a neutral density uh, filter but graduated so that we could gain a little bit more detail here in the parts of the uh, trees that were uh, overexposed but again this is the difference of light right so uh, otherwise when you look at this image over here everything the exposure is well done also I ask uh, oublie pas que quand vous, a, vous soumettez Euh, vos photos euh, aux, euh, aux albums pour les défis euh, dans les, les parce qu'à cause de, de Facebook on peut pas voir nécessairement les métadonnées euh, de l'image euh, inclure vos euh, votre ouverture votre, votre exposition quel objectif que vous avez utilisé avec quel, quel boîtier juste pour donner un peu plus de de d'informations sur les euh, sur le sur la photo en tant que telle pour que tu sais je peux voir est-ce que c'était l'ouverture le problématique c'est you know, juste pour 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 être capable d'être un peu plus précise fait que c'est ça fait que um, I hope everybody enjoyed uh, this uh, episode of uh, and actually this is episode number 44 or is it 43 no it's 43 sorry we're in episode 43 of the live uh, Facebook um, recordings uh, je t'avoue qu'on est rendu c'est c'est la la 43e qui est la première épisode de l'année. Euh, je vous souhaite tous une très bonne euh, fin de semaine, un bon mois de photographie. Euh, vous allez toujours pouvoir, puis je t'avoue que si jamais euh, vous voulez me communiquer euh, en dehors de euh, le, le, le Facebook, le YouTube, euh, vous pouvez toujours m'envoyer des messages par euh, Messenger. Autant que, euh, c'est ça, euh, Excusez, je vais remettre pour que vous me voyez la face aussi. C'est-à-dire, euh, vous pouvez toujours... Première photo publiée pour ma part sur ta page. Ah, vous avez déjà envoyé. Attendez. Euh, toi aussi, bonne semaine. Let's see what... Um, Thomas a envoyé des photos. Oh, wow. We'll take a real quick two minutes and have a look at what uh, Camille and uh, Thomas have submitted. Beautiful, beautiful images. Look at this. And and look at how the, you know, the sky and you can actually call this, this is, this is a perfect example of a high key image. So you have the top of the Olympic Stadium Tower, which is clearly in this, in this photo exposed to the point where it's very close to the background. Uh, I love the, I love the nuances in the shadowed areas. Um, fantastic. Merci Camille pour, pour ta, ta soumission. C'est fantastic. Here we have another, and this is, look at the symmetry in this image here. I mean, you know, and, and, and this is to say also that, you know, you don't necessarily need absolutely a blue sky. Um, there's so much that you can do in, in, and in this particular case, puis Camille va pouvoir me, 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 nous, nous, nous le confirmer, um, mais ici, d'après moi, le ciel est soit tellement surexposé, um, mais, uh, oh, excuse me, you're absolutely right. Thank you, Lynn. <laughs> Here we go. So we've got Camille qui a, qui a envoyé deux photos ici uh, de le Stade Olympique, le tour du Stade Olympique. Puis regardez comment est-ce que le ciel, il est blanc. But dans cette photo-là, when we look at this, the, the stadium, which is the tower, which is the positive space, versus the negative space, which is the white background, uh, you, you you know you you would think that this could be a model on a white background, but it's not. It's literally uh, the photograph was shot here using a cloudy background. Le ciel était très nuageux. Voilà, tu vois. So here and in this image, this is image and this is image number two. I love like the fact that you know the sky. So don't be discouraged when you see cloudy skies. Cloudy skies just means softer light. And in that case, 
in this particular and in Camille's particular case, à la photographie uh, justement un photo high key du Stade Olympique, which normally when you think of high key, high key it's it's rarely you know well rarely we're talking about architecture. I mean this thing is huge. It's it's gigantic compared to when we talk about high key, we talk about low key. It's typically either uh, product photography or it's it's portrait photography. You know low key being a black a, a dark subject on a dark background, high key being a light subject on a light background. I mean, it's look at just look at this this photograph. If you were to take the photograph and you were to literally uh, fold it in half, si tu aurais pris la photo puis vous auriez plié la photo euh, dans dans la, dans le milieu à moitié, it's a perfect mirror image. And 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 I mean, the, and even look at the leading lines. Everything leads to what bringing us up to the top of the tower bringing us to the tower if you, even if you look you know the, the the curved lines over here everything brings us to a direction which is to the vanishing point where we have and then in this particular case the vanishing point being uh the the, the top of the tower thomas uh, thomas submitted a beautiful image on and actually is this shot Thomas, vous, vous pourriez... Oui, il me semble que oui, TVA... Oui, vous êtes sur la rive sud ici. Euh, si je me rappelle bien, ça, c'est sur le côté euh, Saint-Lambert. Fantastique, l'exposition. I mean, just look at... Look at, you know... It's, it's a beautiful shot. I love the colors. J'adore. Puis, puis tu sais, on a le, le, le pont qui nous amène vers Montréal. And, and, and using that... The, the, the way that he shot it, he used the diagonal that's coming out of nowhere into... And it's bringing us where? To the other side of Montreal. It's it's it's, it's a beautiful shot. And look at the colors. Um, it's a, a fantastic shot. Beautiful shot. And here's the day. Here's the, here's the exact... The opposite. Here's the day shot. I mean, look at, we've got, we've got, here we've got a cri de soleil. Sorry about that. My throat got a little bit dry there. But, um, again, which shot do you like per, uh, most? Do you like this image or do you prefer this image? And here we actually have, we have the, the, the setting of the sun. So, I mean, you know, guys... Merci pour, le, pour le, le, votre participation. C'était deux photos tirées. Ah, t'as un, un time-lapse à part de ça. Mais time-lapse, on n'aurait pas vu plus de mouvements dans le ciel? Ou c'était deux pour faire un time-lapse? Ça, Thomas va pouvoir nous, 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 le, nous le confirmer. Mais, euh, mais en, en, encore, la, la composition, c'est... Euh, I mean, it... it Beautiful, beautiful. And this is a beautiful night shot. And, and you know, j'espère, j'espère juste que cet été, on va pouvoir repartir euh, mes sorties. Euh, parce que justement, j'ai euh, un sorti qui se donne en photo de nuit, comme ça, et aussi en astrophotographie. La grande différence, c'est astrophotographie, c'est plus le ciel étoilé. Euh, tandis que la photographie de nuit, ça joue toujours sur les éclairages artificiels. Um, le nuit. So, you know, I'm hoping, I, I'm really, really hoping that this summer, um, you know, Montreal will be able to reopen to a point where I'll be able to start up my, my photo excursions again in groups. Um, uh, it's, 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 you know, that's, that's really where, where I have the most pleasure is, is photographing in groups. Uh, oui, c'était un time lapse jour vers la nuit. Euh, et j'ai choisi aussi de sortir deux photos pour montrer la différence entre les deux atmosphères. Fantastique. Euh, merveilleux, Thomas. Merci beaucoup. Thank you, everybody. I wish you all a fantastic Saturday. Fantastic weekend. Uh, whatever you do, please don't stop shooting. Um, I want to see your images. Uh, if you have any questions, I'm always available through Messenger. Uh, I'm going to see if the, if the, uh, c'est la salle, uh, la salle de chat que je vais, puis justement la prochaine, ça va être uh, lundi cette semaine uh, à uh, 21h30, uh, parce que justement, j'ai pas de webinaire le soir, fait que c'est parfait pour ça. Uh, je t'avoue que la mercredi 
prochain, je ne sais pas encore, il faut que je vois si j'ai, je me semble que j'ai déjà en conférence que ça se donne, mais, euh, please, if you have the time, if, and even if you stop by for five minutes, just say, hey, AJ, just stopping by to say hi, please, by all means, do so. Uh, whether it's from your phone, whether it's from your tablet, whether it's from your computer, doesn't matter. Um, but I will, uh, I'll be there 9.30 Monday night, uh, probably for an hour or two. Usually goes for about two hours, but, you know, we'll see how many people show up. So, merci tous. Je te souhaite une bonne semaine. Don't forget, text uh, 438-438-701-2480. Uh, if you want to join, have a wonderful week, everybody. Take care. Bon photo.